சாதிக்க துடிக்கும் என் இனிய சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சொல்லி சாதனைகள் முடிவதில்லை என்ற தலைப்பெடுத்து உங்கள் முன் பேச வந்துள்ளேன் சாதிக்க முதல் தேவை பொறுமை ஆங்கிலத்தில் ரோம் வாசின் பில்ட் இன் எ டே என சொல்வார்கள் அது எத்தனை உண்மை எதையும் கற்று தெரிந்து கொள்ள அதற்கென சில காலமாகும் அதற்குள் பொறுமை இழந்து நிறுத்திவிடக்கூடாது கோழி கூட தன் முட்டைகளை இருபத்தி ஓரு நாட்கள் தன் இறக்கைக்குள் வைத்து அடையாக்க வேண்டும் கோழி பொறுமை இழந்தால் முட்டை பொறிக்காது மாறாக பொறிந்துவிடும் பொறுமை கடலினும் பெரிது என்றார் வள்ளுவர் பொறுமை என்ற மூன்றெழுத்து இருந்தால் தான் சாதனை என்ற மூன்றெழுத்தை அடைய முடியும் சாதிப்பது என்பது சுலபமானது அல்ல முதலில் உழைப்பு அடுத்து கடின உழைப்பு அடுத்து போராட்டம் முடிவு கண்டிப்பாக வெற்றிதான் வெற்றி இலக்கை அடைந்தவுடன் உட்கார்ந்து விடக்கூடாது பல முறை பல முறை முயற்சி செய்தால் தான் சாதிக்க முடியும் சாதனைகள் முடிவதில்லை ஒருவன் ஆற்றின் இக்கரையில் இருந்து அக்கறைக்கு நீந்தி போக முயற்சித்தான் பாதி வழி போகும் போது களைப்படைந்தான் போக வேண்டிய தூரத்தை பார்த்தான் மலைப்பாக இருந்தது திரும்பி தொடங்கிய இடத்திற்கே வந்து சேர்ந்தான் பொறுமையாக அவன் இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி செய்திருந்தால் அவன் திரும்பி வர எடுத்த அதே முயற்சியில் தன் வெற்றி இலக்கை அடைந்திருக்க முடியும் தன் நேரத்தையும் ஆற்றலையும் செலவு செய்து வெற்றியையும் இழந்தான் என்பதுதான் உண்மை தண்ணீரை கூட சல்லடையால் அள்ளலாம் எப்படி முடியும் என்று கேட்கிறீர்களா பனிக்கட்டியாக தண்ணீர் மாறும் வரை பொறுத்திருந்தால் முடியாது என்பது கிடையாது என்னால் முடியும் என்று நினைத்தால் சாதனைகள் முடிவதில்லை ஒரு சின்ன விஷயம் அம்மா தோசை என்கிறோம் அம்மா கல்லை காய வைத்து தோசை ஊற்றி தோசை வெந்து நம் முன்னே தோசை வருவதற்குள் நம் பொறுமை போகிறது சீக்கிரம் சீக்கிரம் என அவசரப்படுகிறோம் ஆனால் அந்த மாவு வருவதற்கு அம்மாவின் பொறுமை எவ்வளவு இருக்கிறது தெரியுமா அரிசியும் உளுந்தும் ஊற வைத்து ஒரு மணி நேரம் பொறுமையாக காத்திருந்து அதை அரைத்து வைத்து உடனே சுட்டால் தோசை நன்றாக இருக்காது அடுத்து அது புளிப்பதற்கு காத்திருக்க வேண்டும் இத்தனைக்கு பிறகு மாவு வரும் அந்த தோசைக்கு ஒரு சில நிமிடங்கள் நம்மால் பொறுமையாக காத்திருக்க முடியவில்லை இதில் அம்மாவின் பொறுமை மட்டுமல்ல அந்த அரிசியையும் உளுந்தையும் விளைய வைத்த உழவர்களின் பொறுமையை நாம் உணர வேண்டாமா சாதனைகள் முடிவதில்லை என்று பேச ஆரம்பித்து பொறுமையை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் என்று நீங்கள் பொறுமை இழக்கிறீர்களா சாதனை படைப்பதற்கு முதல் தேவை பொறுமைதான் ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது என்று எண்ணி சோம்பேறியாக இல்லாமல் எந்த வயதிலும் முயல்வோம் எல்லாவற்றிலும் வெல்வோம் சாதனைகள் முடிவதில்லை சாதனைக்கு பொறுமை என்ற மூன்றெழுத்து எவ்வளவு முக்கியமோ அதுபோல அன்பு என்ற மூன்றெழுத்து மிக முக்கியம் அன்பு என்ற மூன்றெழுத்து மந்திரம் ஒருவனுக்கு கிடைத்தால்தான் சாதனை என்ற மூன்றெழுத்தை எளிதாக பெற முடியும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் பிறந்த இயேசு கிறிஸ்து அன்பை அன்பால் போதித்தார் கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் என்ற நியதியை மாற்றி ஒரு கண்ணத்தில் அறைந்தால் மறு கண்ணத்தையும் காட்டு என்று புது நீதி வழங்கினார் நம் மீது அன்பு கொண்ட நெஞ்சங்கள் மகிழ வேண்டும் என்பதற்காக நாம் சாதனையை நோக்கி முன்னேறுவோம் தேடல் முடிவதில்லை சாதனைகள் முடிவதில்லை அன்புக்கும் சாதிப்பதற்கும் என்ன சம்பந்தம் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா விதை மறையும் போதுதான் விருட்சம் தெரிகிறது பழமை மறையும் போதுதான் புதுமை பிறக்கிறது நம்மை வழி நடத்தும் பெரியவர்கள் காட்டும் அன்பால் தான் நாம் எழுந்து நிற்கிறோம் நாம் நிற்பது அவர்கள் அன்பு என்ற சக்தியால் வெற்றி கிடைப்பது அவர்கள் ஊக்கத்தால் வெற்றிக்கு மேலே வெற்றிதான் சாதனையின் முதல் படிக்கட்டு முதல் படிக்கட்டில் காலை வைப்பதற்கு அடித்தளம் அன்பு சாதனைகள் முடிவதில்லை அறிவு தேடல் முடிவதில்லை வெற்றி முடிவதில்லை ஒரு வெற்றியில் இருந்து இன்னொரு வெற்றிக்கு ஒரு சாதனைக்கு பிறகு இன்னொரு சாதனைக்கு போய்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுதான் வளர்ச்சி நாம் சாதித்து விட்டோம் என்று தாமசால் வாயடிச நினைத்து விட்டிருந்தால் பல புதிய கண்டுபிடிப்புகளை அவர் உலகத்திற்கு தந்திருக்க முடியாது தன்னுடைய சாதனையை தானே முறியடிக்கிற எண்ணம் இருந்ததால் தான் அம்பானி வெற்றியாளர்களாக இன்று பலரது கைகளில் செல்போன் வடிவில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் சாதித்தவர்கள் பெயர்களை பட்டியலிட்டால் சொல்லி முடியாது இதோ ஒரு சில உங்கள் பார்வைக்கு இந்தியாவின் தலைசிறந்த மகனான இயற்பியல் மேதை நோபல் பரிசு பெற்ற சர் சி வி ராமன் விண்வெளி பசுமை புரட்சியால் பஞ்சத்தை விரட்டிய வேளாண் விஞ்ஞானி டாக்டர் எம் எஸ் சுவாமிநாதர் விமானத்தை கண்டுபிடித்து மனிதனால் பறக்க முடியும் என நிரூபித்த 
ரைட் சகோதரர்கள் உலகில் எந்த முனையில் உள்ள ஒருவனுடனும் பேச முடியும் என்பதனை செய்து காட்டிய அலெக்சாண்டர் கிரகாம்பல் அடுத்து பெண்ணுக்கே பெருமை சேர்த்த மேரி கியூரி அம்மையார் புற்றுநோய் சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ரேடியம் பொருளை கண்டுபிடித்து இருமுறை நோபல் பரிசு வென்றார் தம்பி தங்கைகளே சாதனைக்கு முதல் தேவை மனோசக்தியும் நம்பிக்கையும் தான் அது மட்டும் இருந்தால் நீங்களும் சாதிக்கலாம் நிறைவாக ஒரு கவிதையோடு முடிக்கலாம் என நினைக்கிறேன் கொடிகள் தான் கொடிகள் தான் நாங்கள் சாதாரண கொடிகள் அல்ல நம் நாட்டை உணர்த்தும் தேசிய கொடிகள் நாங்கள் அல்லிகள் தான் அல்லிகள் தான் நாங்கள் சந்திரன் வரவுக்காக விரிய காத்திருக்கும் சாதாரண அல்லிகள் அல்ல நாங்கள் எங்கள் மகரந்தத்தின் கனத்திலே விரிந்துவிடும் புதுமை அல்லிகள் நாங்கள் அன்னங்கள் தான் அன்னங்கள் தான் நாங்கள் பாலிலிருந்து தண்ணீரை பிரித்தெடுக்கும் அன்னங்கள் மட்டுமல்ல பாலிலிருந்து விஷத்தையே பிரித்தெடுக்கும் அசாதாரண அன்னங்கள் நாங்கள் பெண்கள் தான் பெண்கள் தான் நாங்கள் சாதாரண பெண்கள் அல்ல சாதிக்க பிறந்த பெண்கள் நாங்கள் சாதிப்போம் உயர்வோம் என்று கூறிக்கொண்டு சாதனை படைக்க சத்தம் இல்லாமல் காத்திருக்கும் நண்பர்களுக்கு இதை பகிருங்கள் வெற்றி நம் கைகளில் வெற்றி பயணத்தை தொடர மீண்டும் சந்திப்போம்